Друзья, всем привет! Вы на канале Рыболов Копатель. Это Павел и Джек Рассел Джоли. Ну что, пришло время подводить итоги года по копу. Почему так рано, спросите вы? Да потому что зима в этом году подкралась резко, незаметно и началась еще осенью. Поэтому встречайте ролик про то, как это было. Лучшие моменты, наши выезды в этом году. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите ваши комментарии. Давайте смотреть. Поехали. Я всех привел. Вот смотрите, вот кого увидите, я всех сюда привел. Ну тебе нравится здесь? Обожаю. Это, я обожаю это место. Обожаю вот эту компанию. Обожаю вот а Правда, вот. что ты в Афгане служил? Это все сплетно. Сигнал, смотрите, прямо перед болотом, вот здесь. На глубине штыка под сумок вылетает. И бляха. Вот это новогодний коп, друзья. Вот это я в шоке. Молодец, генералыч, поздравляем. Вот он. Что значит генерал выехал на коп? Обалдеть. Такой год метунс. По клеймам еще не смотрели. Смотрите, друзья, вот глубина. Штык лопаты. Леонид приподнял что-то веселое. Идем смотреть. О, -о, -о, -о ребята! Да тут по размерам талер целый. Ядрешкин, смотрю. Обалдеть. Глубоко, да? Блин, Немцы у себя во дворах мусор не делали. Трехмарочник юбилейный, походу. Похоже, какая-то помоечка была. Посмотрите, ребята, какой кайфец. Вот это новогодний выезд. 2023 год. Все кушают салаты, а мы уже вовсю копаем. И находки только радуют. Они а Эльдорадо ли это, друзья? Они а Эльдорадо ли? Зачет, Леня, вообще. Сейчас посмотрим, что он там за пол жетончика выкопал. Половинка. А что за GNF? Это что такое? Ну, запасной там, блядь, обычный. Эрс это запасной? Ну там. А GNF что такое? Ну, что Леня говорит. Хрен его знает, да? Ну, а простой, короче. Цинковый, да? Да. Зачет. Не глубоко, да, был? О, у Лени там что-то выглянуло. Еще какой-то шприцевальные дела какие-то. Да и не маленький шприц, походу. Такой корюшка и запах пошел. Да, да, скрыл свой какой-то. Ботинок Резина, что ли, или кожина? Кожина, резина. А шприц Ботинки ломал. были. Хламье всяческое, он лезет в изобилие. А вот она марочка, трехмарочник и чернилочка. Так, ну что же там со шприцом? Вон он. Ой-ой-ой. Потихоньку оголяется. Что-то цветное. Насос, что ли, какой-то? Или шприц? Что-то непонятно. С Какая-то накачка, короче. Ну да, он был в этом. Хотя вот тут вот как под иглу этот самый. Странные дела, друзья, происходят. Странные. Уже ямку ворошит себе сидит. И не зря. А Павел только ходит и снимает. Как ребята выкапывают хабарок. Такая шучесть у меня, друзья. Оператор я и режиссер по своей натуре. Вы уж не обессудьте. А вас, дорогой зритель, без находок мы не оставим. Хлопцы-то вон как стараются. Посмотрите, Тимур кого вытащил. No politics, no пропаганда, only history. Вот такой вот замечательный... О, он еще и с зацепчиками со всеми. Орландос, Тимур. Смотри, сколько пуговиц на скидке скидывал. Вот так вот, друзья. Вот такое вот, вот такое начало сезона, да, Тимур? Кто бы мог подумать? Первый выезд. Какой сегодня там января? Третья, да, ты говоришь? Выехали с утра пора. Кто бы знал, что вот такие находки замечательные будут? Зачет. Господский двор, друзья. Кажется, Леня наткнулся на серебряную жилу. 
Ай-яй-яй-яй-яй. Пока я отлучался, суп есть. Здесь уже 800 я проба подъехала. И господин месье да хрен пойми кто эндер что ли или что-то там кндр какой-то посмотрите какая классика да тут грамм 70 не меньше вот это конечно шайбочка вообще приятная шайбулечка такая ай яй яй может и золото даже будет там. Что, ребята? Посмотрите, вылетает. Черная материя. Я так с краешку тиранул. Видите? Танкистские дела, черепок. Надеюсь, будет более-менее. Сейчас попробую его открыть от этой материи. Посмотрим, что там от него осталось. Ну, вот такой вот дядька, друзья. Жалко, конечно, что подскушало его. Но ничего. Водой его помыл. Не стал его даже ни в щевелку никуда кидать. Один ус отгнил. Этот такой болтается. Ну, обратная сторона, вон видите, тут еще кусочек формы танкиста. Закипел, короче, черепундель. Но ничего, сам факт находки. Интересно. У меня сигнальчик, и кто бы мог подумать. Посмотрите, глубина какая. Пол штыка. Звенело очень хорошо. Опачки. Да это еще и необычная пряжечка. Ай-яй-яй-яй-яй. Рабочие крестьянские дела. Посмотрите, красотулька какая. Он генерал мне уже кинул. А -а -а. Клеймышки показались. А, вообще красота. Я рад. Дедушка подкинул рождественские дела. Это кайф, друзья. Это кайф. Надо тут повнимательнее походить. Неужели тут не звонили так? Кайф. Ну, вот такой вот трудовой фронт у нас получился, друзья. Такой вот Рад сегмент. Рабочие дела. Никакой пропаганды, только история. Зачет, зачет, я рад. Спасибо, дедушки. Хорошо, что мы с генералом зашли в эту степь. Еще порой. И вот камрадам. Шурфят ребята здесь. И находочка такая выскочила. У нас в Калининграде такое частенько попадается. Пацаны, весь хлам глубже. Ну, ДД, кто знает, тот знает, что это такое. Апрель 2016 года. Вот так вот. Такого больше ничего особо, да, веселого не было? Того не ожидал, того не ожидал. Звонил сейчас Тимур, разговаривал. Это самое. Говорю, вообще нифига нет. Влад тоже звонил, говорю, ничего не лезет. Влад говорит, наверное, сюда не поеду. Сигнал. Вот тут был дом. Посмотрите. Смотрю, ёшкин крот. Что ж тут такое вылетело у меня? Это пряжка, друзья. Опачки. Гитлер Юген, что ли? Блин. Вот тебе, пожалуйста, друзья. Уже сколько раз мы здесь были. Сколько раз мы здесь ходили. Я просто в шоке. Зелененькая вся, вроде ровная. Сейчас чистану, поглядим, ребят. Вот вам, пожалуйста. Почистил. Посмотрите. Первый раз, кстати, поднимаю такую. Ранее не находил. Вилка улетела, но ворота на месте. 
Да и в целом сохран неплохой. Вот так вот, друзья. Вот так вот. Там, где не ожидаешь, выскакивает. Помыл ее водой, просто не буду ничем ее более мыть. Издеваться над ней. Клеймы интересные вылезли. Гес Гесч. Левее Асмановское клеймо. Видите, А. Вот тут вот. Снизу АС. И здесь еще РЗ, там что-то, ля-ля, тополя. Производитель такой. Хороший. Кучерявый. Никакой пропаганды, друзья, политики и так далее. Только история и коллекционирование на канале Рыбалок. Вот такая вот, блин, печаль и тоска. Посмотрите, только кусочек остался от накладки. Ай-яй-яй-яй-яй. Я бы сказал бы в масле. Так это, ребята, это не год Метунс. Что тут за слово-то? слово, -то? слово -то другого девиза какого-то. Сейчас Владик загуглит. Потому что текст, ну, совершенно не год Метунс. Ну, и за из ворота вот эти, видите, какие? Выштампованные. А может, партийная какая-нибудь была? Ну-ка. Блин, не понимаю. Надо смотреть просто, какие есть виды там уже смотреть. Онт. Онт какой-то. Ну, это вот да, так подписчики, смотри. магистры. Кто силен в дивизах войсковых и всяческих партийных немецких, подскажите, что за пряга была, исходя из того, что буквы Онт на ней изображены. Ну, тут непонятно откуда, где вверх, где низ. К сожалению, не удалось найти остатки накладки. Так что пишите ваши версии. Нет, нет. Он тут какой-то сгреб копает. Посуда он всяческая. И смотрите, что выскакивает. Опачки. Ранение в краске. Что там? Я, Я думал, уже еще что-то ну, вот. Жуки вонючие солучие. Вот такой вот знак. Ну, ровненькая, приятная. Блин, там да, да. Я даже не разглядывался. Еще подойдешь, разглядим. Ему нафиг коп не нужен. Он отдыхает. Сало наелся и спит. Тем временем в магазине у Деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Привет, ребята. Только сел старый какой-то шурф. И стенки, смотрите, что. Опа! Вылетело. Ну, хорошая будет, наверное, да? Год Метунс. Да я думаю, да, что ей будет-то. Ну такая, на 4 балла нормальная пряжечка. Клеймо не видно, не видно тут подзакисло маленько. А так вон. Шик. Молодец, Тимур. Орел смотрит не на год. Если на год смотрит, то пряга кратно увеличивается в цене. Дальше. Опа. Какая-то набоечка. Чуть-чуть подсъела. Но все равно. И винтики на месте. Кайсец. Мост был когда-то, друзья. А теперь нет 
для медитации. Он и колян ползет. А Тимур где, Коль? Там на фундаменте сидит. Ковыряет, да? Что-то найти. Вообще я по натуре аудиторист, так что так, смотрите шоу. И подписывайтесь на Коляна Капаюс Делс. Правда, у него на канале вы такого контента не увидите. Мы с Тимуром такой херней не занимаемся. Подписчики пишут, а Коля не такой уж лопух, каким Паша его выставляет. Да что вы ж такое говорите, друзья. Коля отличный мужик, вон он, преодолел препятствия. Колян мужик то, что надо. С ним в разведку можно идти смело. Подберем, друзья, сигнал. Шикарный сигнал. Сейчас я вам даже цифры скажу. Восемьдесят три и смотрите, уж что это я не знаю, но на две части сломанная, то ли заколка, то ли еще что-то по цвету как будто бы серебро. Надо пойти ее помыть. Ой, 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 офигеть! Ай, 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 блин! Но это не я явно ее ушатал. Наверное, заколка была. Какие-то там сюжеты, кузнечики, муравьи. Блин, пойдем смотреть. Такого я еще не находил, друзья, в своей практике. Подозрение на серебро. То ли от пояса, то ли для заколки что-то сильно шикарное. Посмотрите, кузнечики. Музнечики. Пойду еще позвоню. Такое, такое чувство, что центра нет. Что нету центра. А там какой-то круг был в центре. Какая красота. Ну, на камешек ее. Слышите, еще звенит. Прям в корнях. Опа. Опа. Еще одна часть. Офигеть. Еще одна часть, друзья. Такая же. Что это такое было-то? Может еще? Еще запчасти повылетали. Смотрите. Раз, два, три. Еще вот ручка такая. Не пойму, что какой-то сигнал еще есть, но как черный вроде. В корнях прям есть еще там остатки друзья он видите блестит в корнях но дереву не будем причинять вред потому что все там застрявшее и не достать будем довольствоваться тем что есть сейчас помою и попробуем изобразить что это было короче ребят не знаю как оно там было изначально но конечно это какая-то я думаю, может салфетница, может еще что столовое. Все-таки, я думаю, не серебро. Скорее всего, посеребрение. Дядь Коля пряжку нашел, говорит, хорошую. Сегодня я так и думал, что что-то будет более-менее интересное. Сейчас я, блин, не на, не только на... бы не утонуть. Не Ладно. начерпни, главное. Ну, сна не было, не должен утонуть. Да хрен, я знаю. Все, уже пошло на это. На убыль? Да. Смотри. О, вообще шик. Посмотри, какая. Бодряк, друзья. И на клейме. И на клейме, посмотри, и на краске. Обалдеть. Вот это 
Год, э, Тимур говорит, это Черниховск. Ну, ступичная. А что там написано? Инстенбург. Ну конечно, да. Черниховск. Вот так что. Так, Черниховску привет. Кому хотите, уступлю тысячи за полторы. Пряжечка нарядная, молодец, Коль. В нескольких метрах цинковый сигнал. И взгляните, что вылетело. Опачки. Не как жетончик. Цинковый. Цинковый. Надо его... Вон там вижу. Набитый. Надо пойти помыть его, друзья чтобы что-то прочитать вот вам пожалуйста верховой сигнал пол штыка лопаты вот, вот пожалуйста может и первушный что-то там много текста вроде ну что на водоеме почистил слегка что мы получаем некто фриц вагнер альбрехт Хофер, Инстенбург, Инстербург, прошу прощения. Черниховский парень. Кто силен в расшифровке, друзья? Пишите. Паш, что это такое? Блин. Я первый раз такую вижу монету. Слушай, ну это типа как вот это солид, по-моему. Да? Да. Ну, вот я просто ну такой старый, такой. старый. Ну не Ой, Петрович закрывает ипотеку, друзья. Вы посмотрите, вы посмотрите, просто корона С щит просто да там 1600 какой-то год. Вот так вот, друзья. Вот такая вот дома аккуратно. Пришел Тимур, друзья. А зачем я же рюкзак? Не знаю. Пришел Тимур, только что. 1597 -го года. Хорошо. Смотри, там ворота вон у них. Да. Это уже добрый. Майло обстоятельство. Нет, пока подожди. Понял, видишь? Вот так вот нас. Молодец, счастливчик. Сегодня Тимур у нас чемпион. Смотрите, из поиска медного. Походу замутили что-то типа ножа, потому что, видите, заточено под углом. Сейчас фокусирую. Видите, заточка идет. И получается такой типа а-ля ножик антуражный. Ну, прикольная находка. Ну, видите, заточка. Зачет. Ну, если это не моя фантазия, конечно. Хотя нет. Видно, заточено. Очки, что у нас выскакивает? Интересный значочек. мальки это наверно первушные дела какие-то по моему влад такой находил если не ошибаюсь надо его в щевелочку будет закинуть я думаю нормальный будет что-нибудь вытянуть с него можно будет Вот она наша 
щавелочка. Включаем горячую воду. Сейчас чуть сольется. О. Вот так вот нам достаточно. Кидаем туда наш значочек. Закрываем. Ой-ой-ой-ой-ой. Сразу пошла реакция. Сразу пошла реакция. Вон, посмотрите. Пошла очистка. Давайте еще поболтаем маленько. Раз, два, три, четыре, пять. Ой-ой-ой, какая красота там назревает, друзья. Сейчас она там как раз все растворится. Вон они лапы какие у орла. Крылья какие. A few moments later. Мне кажется, пора проверять, что там. Сейчас мылиться мы его еще помоем. И нормуль. Хорош. Ну, такой орландо получился в принципе нормуль. Короче. Коля жетон какой-то нашел интересный. Так, это неинтересно, да? Вот это тоже неинтересно. Вот, смотри. Вот это вот интересно. Вот это... Сохранить хороший. Слушай. Ну, скажи мне что-нибудь. Кадзеньямер какой-то. Кошка что-то. Каца это... Ну кот. да, 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 да. А с другой стороны, там бир это пиво. Нет? Хочу вам рассказать историю, друзья. Едем сегодня с Колей на коп. Ну и, как обычно, общаемся. Что-то там про жизнь, про быт. Про, про домашних животных заговорили. Коля такой говорит. У него собака есть, той терьер. Ну, про нее поговорили. Коля говорит, вообще, я, говорит, хочу кота. Да, но брать, говорит, обожаю, его... кошек обожаю. Да, кошек очень любит. Но, говорит, брать уже, конечно, не буду. Никогда, говорит, не буду его брать. И представляете, сегодня дед что взял и сделал. Он выкидывает Коле вот такую находку. Вот такой вот жетон. Все-таки мы с Колей решили, что тема, предположили. Тема кота раскрыта. Тема кота раскрыта. И как бы, ну ладно, раз ты не сможешь, не позволяет тебе да. твоя судьба, мораль судьба. Да, <свят> взять кота. Возьми такого кота. Наверное, все-таки это был какой-то знак. Знак. И все-таки этот жетон, это какой-то ресторан, видимо. Пивной бар, может быть. Да, в названии присутствует кот. Там вот сидит кот на бочке с пивом или с вином. Мужики пьяные валяются под столом. И вот, видимо, название данного ресторана. Вот такая вот знаменательная находка сегодня да, пришла да. с Николаю, друзья. Тема вообще интересная. Вот за это мы копы любим. То, что все вот эти находки, они как-то перекликаются с нашей жизнью непосредственно. И тут как бы, друзья, батюшки мои. У нас инсинуация. Вытик антифриз. Антифриз. Анти, антихрист, блин. Тут уже подразобрали, патрубок сняли. Лопнул патрубок. Коля полуавтоматом пошел на речку и сразу принес воды. Система Опеля будет с микроорганизмами, друзья, от сегодняшнего дня. Правильно я говорю, Коль? Я говорю, в Опеле теперь микроорганизмы будут работать. И может это как некая вселенная такая. Да? Запросто. Другой Пожарится, мир. Блядь, ладно, ну что вы нашли? Пошли. Вот видите такое приболоться и оно все звенит. Пошли вон всяческие какие-то трубы, загибы 
и что-то такая оп, цветная фигня вылетает. И посмотрите, а тут Opel написано. Похоже на какой-то декор автомобильный. Вот она. Силумин или цинк, непонятно, что это. Сейчас поковыряю. Может, запчасти от техники будут. На какой-то Opel Blitz был. А может и нет. Вот тут тоже какая-то запчасть. Непонятно. Ухват какой-то. Опа. Что-то позванивает. Буду ковырять, может, цветной. Красная краска прослеживается. Opel. Это есть контент. Есть, есть. Вот эти все раскопки, они, видите, не напрасные. Попался, смотрите, вот железный крест. Единственный сохранчик, конечно, неважный. Он похоже, что он бронзовый, да? Ну, это то серебряная рамка у него. Да. Угу. А сердцевина железа. Ну, На то он и железный. Было у меня как-то желание найти такой, такую вещь. Вот видите, сбываются мечты. Не скажу, там, что она там ценная для меня, но сам факт, еще один пункт в находках. В своем хобби ты выпал. Да, наверное. да. Еще хочется 5 марочек найти серебряно. Но я думаю, не сегодня. Значит, все впереди, Коль. Поздравляем, Николай, молодец. Мой сигнал был. Взгляните, что-то цветное. Вылетело что-то, даже не пойму, что это, друзья. Сначала подумалось, что это самая губная гармошка. Но что-то вроде нет, что-то другое. Пока не врубаюсь. Тут и шильда вон есть. На ней что-то даже написано. Сейчас посмотрим, что такое. Интересно. Помыл в речке, ребят. Не знаю, я бы сказал, что это какой-то безмен или что-нибудь с весами связано. Тут вот видите, шкала. Здесь вот логотипчик присутствует, но плохо видно его. Не знаю, с этой стороны шильда. С этой в надписях. Что это такое? Знать не знаю. Мне, мне кажется, какой-то мерный инструмент, скорее всего. Кто Пока знает. ехал домой, с помощью комрадов удалось определить, что это за находка. Саша, привет тебе и спасибо большое еще раз. На самом деле это угломер. Название прибора происходит из слов. Прошу прощения за произношение. Декунг, укрытие, винкель. Угол, мессер, измеритель. Выдавался всем пулеметчикам, артиллеристам, минометчикам. Внутри прибора находится углоизмерительная шкала с разметкой до 30 градусов. Корпус изготовлен из латуни. В офицерской и унтерофицерской сумке предусмотрен специальный кармашек для данного прибора. какую яму вырыл уже большую друзья а звенит вот металлолом всякий и вот среди него выскакивает мотометр пожалуйста вам надо его почистить как то так лопнувший до 
достал, думаю, дай продолжу копать в глубину. И смотрите, похоже на горелку. Вроде целая. Постараюсь ее не сломать. Сейчас обкопаю, посмотрим, что там. Дальше черная идет, видите. Как Коля недавно находил. Наверное, она. Чуть-чуть обкопал. Что-то крепко дюжа сидит. Дюжа крепко сидит. Деревяшки что ли лежит, не пойму. О, она с продолжением даже. Опа. О, вот это зачет, друзья. Это зачет. Сейчас чистану ее аккуратно. Посмотрим. Помыл, красавица. Пока вот никаких надписей не нашел, а кроме вот этих. Тут, наверное, про диаметр что-то. Две атмосферы. Давление. Вот она лежит, отдыхает земли красавица так. дальше ребят смотрите какая-то цветная пластинка не пластина какая-то плита латунная толстая Показалось, что это очень интересно. Сейчас надо аккуратно обкопать, чтобы ее не шарахнуть. Опа. О, опять какие-то угломерные дела. Пойду мыть. Пойду мыть, ребята. Интересно, что это. Интересно. Какая же ты красота, батюшки мои. Самый настоящий уровень, ребят. Посмотрите, как я обожаю такие находки. Ай, ай, ай. Муравей укусил за палец. Ничего страшного. Так, клеймо я тут видел. Вот оно. 35-й год. Супер, вообще супер находка. Тут вот этот механизм только наржавел. Барашек где этот был. Ну ничего. Все восстановится. Будет шикарно. Классная находка. Инженерия, друзья. Восточная Пруссия. Ошалеть. Влад штычок поднял. Подушла, блин. Тоже на старых позициях. Рядом с выбросом. Смотришь, он лопается, тескается сразу же. Блин. Стандартный, да, по-моему? Ну, блин, не могу понять. 
Вроде бы келит, наверное. Что за как-то, бля? Да, да, келит. Открывать не будешь? Потом откроем. Вот, решил открыть. Слушай, неплохой, мне кажется, да, так? Например, как будто с маслом, да, еще? Масляный. Лезвие хорошее. Ну да, так вроде бы покажется. Видно Ранение. прям ранение сюда. Клейма давай посмотрим. Мне было бы, конечно, здорово с такими перчатками, как у Коляна, протереть. Ну, там есть и набирать. Пахнет маслом даже. Да, С. СС не. СВ, епта, СВ. Ну, W. Это светлый? СВ-105, наверное. Ну, ну, скорее всего, да. Что он здесь сделал под мамоном? Вот так, здесь. Наверное, с этой стороны что-нибудь будет. Ну, вот номер здесь, да. Слушай, маслом мы спачка на прям вообще. Поэтому он так и сохранился. 1994 -го года. Один, девять, четыре, а, тысяча четыреста девяносто четыре. Ну, прикольно. Ну-ка, дай-ка подсниму. Слушай, я на туре масло полилось, как будто бы не вода, а масло. Ой, здесь пачка у нас. Ручка, конечно, подкисла, а лезвие прикольное, хорошее. Ну что там? Ножик. Это видно. Ребята, там волк. Блин, не видно нифига. Что, может открыть окно? Подожди. Вон он. Смотрите, ребят. Волчара самый настоящий. Волк. Ты думаешь, нет, это собака. Здорово, собака. Волчара, привет. Ой, ты мой хороший. Сейчас. Отличный сигнал и вроде бы как интересная находка. Посмотрите. Опа. Какой-то птиц. Чуть-чуть загнутый. Опа. Кокарда будет. Опачки. Да, прикольно. Сейчас я его почищу, друзья. Зачет. Посмотрите. Может и француз какой-то. 
Ну, это такие первушные около дела, я так понимаю. Зачет. Причем так не звенел, это я начал ковырять, и вот он выскочил. Хорошая птица. Плохие новости, друзья. Обрыв магнита, короче, произошел. Вон там. Вон конец веревки. Вон черный торчит. И он где-то лежит там. Блин, ну тут даже не зайти, ничего. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Серега купаться сказал, пойдет. Да проверили, глубины нету большой. Можно достать. По Много, да? Ага. Сейчас туда дойдешь, там по грудь уже. Смотри, главное, чтобы засасывать не стало. Может, палку вот эту возьмешь с собой, не? Вроде не глубоко. Опа. Заглубление, да, пошло? Есть поклевка. Вот такой отдых, друзья. Это туризм. Приезжайте в Калининградскую область. Полное единение с природой. Серега вообще красава. Все, выдрал просто. Вот он, вот он. Эти кадры называем именно так. Не, я кидать не буду, Серега. Будешь ты кидать тебе. Мне не везет что-то. Чуть не потеряли магнит. Вот так вот. Вот он, вот он. И Сиандр вышел. Красава. Покажи золото. Иди смотри. Кольцо свое положил. В наших краях золото нечастая находка. Это круто. Ну что, Паша, свались. Ой-ой-ой, колечко, Какая смотри. Обручалочка. Единственное, не вижу, тонкая или это широкая. Ой-ой-ой. Смотрите, как крас красавица какая. Еще, ну это скорее современная, наверное, да, Паш, как думаешь? Это мое. А, блядь. Да ты гад! Да. Я, я же не внимательный, Пашка. Я, да, Супашка, ты, блядь, подъебнул меня как-то. Решил вот пройтись вдоль канавы. И очень интересная находка, друзья, выскочила. Посмотрите. Какой-то обломанный кусочек, не знаю из какого материала. Но на нем изображен как будто человечек какой-то. Я даже не знаю, что это из... Что это за сплав? Он как будто бы внутри пустой. Посмотрите, какая интересная штука. Обратите внимание. Ноги, голова. Предполагаю, здесь могла быть когда-то давно-давно река. Потому что вот эта вот канавка, ныне сухая, она издалека идет через поле и уходит в лес туда. А вот здесь вот снизу, вот знаете, как птичьи лапы. Они расстраиваются. Интересный рисунок. И что это может быть, ребята, пишите. Интересная Олег, находка. Пишите. Паша, раньше ты копал средневековые монеты, всякие награды, а сейчас какую-то шляпу нам показываешь. Ребят, я всего лишь показываю то, что реально находится на полях. Вы не представляете, сколько народу у нас копает в Калининградской области. 
от пылесошина все. Предлагаю вам только вместе с нами наблюдать за этим, за всем процессом. Что-нибудь да найдется. Мы уж стараемся, усилия прилагаем. Друзья, не обессудьте. Все как есть, по правде. Лайкось. Друзья, вот приехали мы по Наполеону. И смотрите, что Коляну попадается. Посмотрите, какое оно идеальное. Килограмм 5, наверное, будет. Да, слушай, такая балыба. Она ведь летела куда-то. Она да? ведь летела куда-то. Я в шоке, ребят. Пушечное ядро. ядро. Да, под гусевом находил, но меньше где-то. Ну и я поменьше, я находил бомбы, пустотелые которые. Нет, я цельное находил, меньше, я думаю, килограмма. Два, может, такое вот где-то было. Да, тут пятак стабильно да, есть. Выскочила. Опа. Шица. Там что-то написано. Или шильда. Шильда. Друзья, это шильда. О, друзья, это уже интересно. Das ist автомобили. Шевроле. Посмотрите. Красота. Чуть-чуть загнутая, но это не страшно. По приезду домой решил закинуть шильду в раствор щавелевой кислоты. Кинул пол чайной ложки кислоты, залил все это горячей водой, погрузил артефакт. И сразу на глазах прошел процесс. Буквально, я не знаю, минуты две у меня все заняло. Вы можете видеть, как грязь и наросты осыпаются. Слегка поработал щеткой, сильно не надавливая. И потом смыл мыльным раствором, чтобы погасить реакцию. Смотрите, друзья, смотрите, какая у меня находка. Что-то интересное, Коль. Да, необычное, да. Да. Ты смотри, блин, действительно. Что-то интересное, ребят. Нифига себе. Что-то я первый раз. Я вот тут. Ладно, сейчас почистим. Первый раз вижу такую монету, друзья. Может, речи посполитая, что-нибудь, польские какие-то дела. Но это, блин, просто зачет. Орел, по-моему, тот. Я очень рад. Это просто кайф. Это просто кайф. Перед нами серебряная монета. Один грош серебряный правителя Сигизмунда Третьего Ваза. Первый раз нахожу такую монету. Ранее не попадались мне. Состояние не идеальное. Мальчик, и опять смотрите, что вылетает. Я думаю, тут уже что-то типа, может, рижский солид какой-нибудь. Посмотрите. Сохран вообще шик. Только краешек чуть-чуть. Ну, маленько откусан. Все-таки вообще кайфовая она. Паша, чемпион сегодня. И очередное серебро. На этот раз в виде полторака. Георга Вильгельма, Пруссия. Тоже впервые нахожу такую монету. Очень порадовала. Вообще в шоке, если честно. Я вот просто в шоке. Не хотел копать, хотел вместе с Серегой идти. Орехи искать грецкие. Он мне говорит, не, иди копай, что-нибудь выкопаешь, интересно. Короче, выкапываю я вот отсюда три этих переноски к ряду и смотрите 
Вот сюда, вот смотрите. Очертания. Посмотрите, друзья. А что это у нас? А это у нас ЖКшечка. Посмотрите, обратка какая. Какая хорошая. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас попробую почистить его. Я в шоке, друзья. Кто бы знал, блин. Кто бы знал. Ладно, сейчас аккуратно его чистану. Вон тут клеймо даже сразу видно. Обратка вообще шик сохранилась. Железный крест первого класса. Зачет. Сейчас мы его почистим, ребят. Сейчас Серега придет просто удивиться. Я в шоке. Здорово. Конечно, никакой пропаганды, друзья. Только история и коллекционирование на канале Рыболов Копать. Ребят, я его почистил. Смольца. Клеймо 20. Сразу проступило. Вот такой вот ЖК. Я думаю, не самый плохой по состоянию своему. Да уж. Уже не зря приехал. Ладно, дома что-нибудь с ним попробую подпривести его в порядок. Так, рамка более-менее. Тут все как бы тоже нормально. Посмотрите. Опачки. А кто у нас здесь выскочил? Ребята. Кайф. Чуть-чуть по бороде ему. Ударило временем. А так в целом кайф, конечно. ожидал кто бы мог подумать ребят что череп с фуражки сс вылетит неожиданно Делаю такие маленькие шурфы. Ну что, друзья, кажется, не зря приехал. Опа. И тут у нас Кёнигсберг будет. Не идеал, не идеал. Но очень хорошо. Щевелочку ее запущу. И будет нормально. Вот такую же тогда я нашел среди тех трех табличек. И вот По еще. стенкам шуружу. Друзья, и что-то продолжается. Смотрите. Готовы? Опачки. Посмотрите на ручку. Лезвие, конечно, такси, но ручка вообще зачет. Как от песка струйная. Дождитесь, вон там клеймо. Дождитесь до конца видео. Все помою и покажу. Вон что-то там. А 
вот так вот, ребята. Даже посмотрите, вот эти шевелятся. Просто кайф. Ручка просто кайф. Мулячая. А здесь, да, подушатала. Ребята, есть первый сигнал. И это какое-то колесо торчит. Причем с резиной. Это что-то военное. Однозначно. Тут маркировки видны. Оно огромное. Сейчас мы вытащим его. Похоже немецкое. Судя по буквам. Какой-то каток лютый. Оно весит, я не знаю, как я, наверное. Посмотрите. И под дерево уходит. Сейчас я вытащу его. Вот тут поваленное дерево. Его корень. бляха килограмм 70 не меньше вес в нем Я победил его, ребят. Это жесть. Фу. Время не терять. И докатил артефакт до машины. Фу, тяжелая, ребят. Очень тяжелая. Мне кажется, 70, а то и больше. Может, 80. С трудом катил. Благо, недалеко от машины было. Жду генерала. Наверное, 800 диаметр. 94 ширина, скорее всего. Дэшка. Это, наверное, 11 месяц, 43 год. Дата производства. Золотой номер. Конечно, сразу после того, как я вернулся домой, я занялся 
поиском информации меня очень интересовало, от какой техники немецкой данный каток. Я выставил на определение, на военный форум данный артефакт. И мне подсказали, что данное колесо относится к тигру. Ну вот одну сторону почистил. Бандаж практически в идеале. Единственное, вот тут вот зацепка небольшая есть. По-моему, еще, еще мелкая такая. Вот такой выпуск у нас получился на сегодня, друзья. Я думаю, вам было интересно вспомнить, поностальгировать. Спасибо всем за просмотр. Пишите комменты. Кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте палец вверх. Всем пока.